So guys, here we back again. This is Lad Support. So guys, tayo ay nagbabalik dito sa tutorial dito po sa channel natin na Lad Support. Ah, uh, itong tutorial po ito ay tuturo kung paano mag-convert ng uh, printer na L130 Epson L130 brand new po ito uh, i-convert po natin into sublimation so yung gamit ko sublimation is brand Kui which is sublimation ink po na Kui brand tapos Korean ink po siya Korean ink so itong ink na po ito is anti-clog po siya hindi siya makakasira ng printer natin which is uh, all we have to do is to do maintenance for for CMYK same for the same for other printers kailangan natin mag uh, print ng CMYK na merge color every 3 times a week ganun so kailangan natin mag print ng ganun para ma-maintain natin yung ating printer printer na hindi mag-clog. So, ayan guys, tanggalin natin lahat yung mga 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 tapes na naka, naka-attach para paglagyan natin ng ink. So, meron siya dito. Dito yung labasan niya. Dito. Yung labasan niya. So, yan yung loob. Merong tape na naka-attach naka dun sa ano, sa may cartridge. So, kailangan tanggalin yun para hindi ma ano, hindi ma ah, uh, pag-initialize mamaya mag ano man yan, mag maggalaw yung ah, uh, cartridge, eh, cartridge nya or heads so L130 po siya L130 so good po ito na printer para sa sublimation ink yun yung gamit nating ink naman din is uh, Korean ink sublimation which is Kui brand po siya so it is good for printer heads uh, anti clog din po siya so itong printer po na ito na L130 Epson brand uh, yung kaya po niya i-print ay hanggang long pwede rin mag uh, mag print ng A4 size Uh, sublimation paper na roll which is uh, yung 9 inches at ay uh, 9 inches kaya rin siya mag ano mag magprinta ng rollyo ng mga sublimation so ayan tanggalin natin yung mga tapes so dito kailangan natin lagyan yung ano nya ink tanks again so uh, from my previous uh, tutorial which is yung 3 in 1 kailangan lagyan ng ano lagyan ng Uh, syringe dito sa L130 naman no need to use syringe because uh, we're just gonna use the bottle of the uh, inks which is yung Korean ink lagay lang natin yun dyan ano ibubuhos lang siya so ifollow natin yung ano yung kulay na uh, CMYK itong hawak hawak ko is ano black color siya tapos Korean ink to so ganyan ifollow natin yung ano yung yung black yung uh, Bleaky yung code nyo dun sa ano sa, sa may ink tags Yellow Yellow color uh, Y yung naka-attach dun sa ano Yung, yung ano Yung code nya Tapos uh, Sublimation na Korean Magenta Which is yung M uh, uh, Huwag na po yung ano yung ano Yung, yung mga numbers na 672 is for original ink po yun So which is yung original ink is dry ink lang sya So itong atin is uh, We will gonna convert into sublimation ink na Korean Which is kaya na magprinta ng uh, t-shirts na dry fit Or yung mga, mga, mga maninipis na mga white colored t-shirts Kaya yung mag, ano, mag, magprinta na dun sa, ano, sa sublimation using uh, heat press also So ito lalagyan na natin Ah, uh, dagdag kalaman pa yung sublimation ink na kaya ang uh, maprinta or ma maplaya ng sublimation ink uh, and sublimation paper is yung round fan uh, na color white uh, also yung mga neons as long as you uh, use the, the design for it yung mga solid color yung black uh, uh, neon green neon blue kaya ang kaya maprinta niya na sublimation basta yung color black lang talaga yung solid black para hindi mano hindi hindi namis din yung materials mo so lagyan natin yan uh, yung sublimation ink dagdag pa yung kaya mo printa ng mugs uh, white mugs magic mug plates na printable 
Ah, uh, dagdag kalaman pa rin. Huwag tayong magprinta ng ordinary na ah uh, mugs kasi kapag ordinary na mugs yung piniprintahan mo or pipintahan mo, pipintahan ah uh, hindi po siya didikit which is which is uh, kapag nagpress ka doon, dudulas lang yung ano, dudulas lang yung ink doon. Hindi siya mag-stick in the mugs which is hindi po siya printable. Hanapin lang po natin yung good quality na mugs na kayang printahan ng sublimation ink. Uh, ordinary plates siya ma ano, hindi siya maprintahan yung mga ordinary plates, ordinary mugs. Ah uh, kasi ah uh, kailangan natin hanapin yung ah uh, materials na printable talaga siya. Yung gamit kong uh, white mugs is Quaff brand which is guaranteed talaga din siya na ano, maganda yung quality for printing. Okay, dito. So, buhusan natin yung ano. I follow mo lang, huwag kang huwag ka dapat magkamali ng ano, paglagay ng CMYK na CMYK na uh, code doon sa sa loob ng uh, sa doon sa ink tank kasi kapag nagkamali ka nako kailangan tanggalin or uh, tanggalin yung inks tapos lagi ng tamang ink ayun tapos takpan natin so dito guys uh, dito rin sa tutorial na to ma experience din natin kung paano mag uh, nozzle check or pag check ng nozzle uh, na nozzle checking ng hindi ko magamit ng computer which is yung printer lang talaga so dito o oh, ayan, nalagyan, nalagyan na lahat nalagyan na ayan. so goods na tayo dyan goods na so Korean ink again Korean ink po yung gamit na uh, sublimation dito Korean ink tapos Kui brand po which is good quality na, na, na try ko na to for how many years na almost I've been using this one for almost 2 years na si Kui na uh, Korean experience na rin to uh, experience through experience po yung Korean ink na, na sublimation for almost 2 years na ginagamit which is good talaga eh. uh, mga matingkad na kulay tapos ito so kailangan na natin siya i initialize So, connect natin yung, ano, yung wires. Ah, uh, doon, doon na yung, ano, yung head, or car, car cartridge na mamaya. Tapos, ito, uh, on, on natin. So, dito, pag initialize niya, kung paano pag initialize i-on mo siya pagkatapos na on mo na maghintay ka lang na mag blink yung katabi niya na ano buttons yan pag nag blink na rin yan tapos nag stop uh, all you have to do is you need to long press it until na mag blink alternate yung dalawa yung power button at yung ano yan kita nyo nag stop na or nag light siya ng steady steady light siya. Kailangan pindutin yan for long press. As long as mag start blinking na siya. So, ayun. Ayan. Nag-blink na siya. So, which is maghintay lang tayo ng 20 to 30 minutes bago yan matapos mag-initialize. Kasi kailangan natin mag-initialize because bago yung printer natin. Bago siya. So, bagong program na, na kailangan siya i-program ito initialize. Mag-blink-blink and alternate So, all you have to do is to wait uh, Wait Until na mag Stop na lang yung power button At yung power button na lang yung mag light Which is pag ganun, ready to go na tayo Ready to print na So, dito, yan po Magandang ink po talaga si Sublimation Ink Ayan Anti-clog, reminder, anti-clog po ito Which is good for the head Of your printer Hindi ka po mag ano dyan magsisisi ka pag yung ginamit mo is yung ano yung Korean ink maganda tapo talaga yan maganda true experience din po maganda din yung quality niya into printing so ayan all I have to do is to wait for a while so dito so ayan uh, after 30 minutes natapos na din siya mag ano uh, 
mag-initialize. So, yung nag-light na lang is yung power button. Power button na lang yung nag-light. So, which is, kailangan na natin mag- uh, testing. So, but first, dito, kailangan natin mag- uh, nozzle check through printer without using computer. Uh, okay. All you have to do is to uh, turn off po natin muna. Turn off. So, katapos na turn off na, all you have to do is yung katabi niyang buttons, button is ilong press natin yan. Uh, just long press it until 7 to 10 seconds. 7 to 10 seconds mong ilong press yan. Tapos, wag mong bitiwan, uh, pindutin mo din yung, ano niya, yung katabi niya na power button. Para, ayan, ayan, long press, tapos katabi niya. Huwag mong bitiwan dalawa. Okay, yung dalawa, huwag mong bitiwan. Ayan, nag-function na yun to. Ah, uh, nozzle check po. Yung heads niya. Without using computer. Ah, uh, there you go. Ayan, nag-print na siya. So, ayun. Alam na natin na nag-nozzle check siya. Gamit yun. So, ayun. Goods quality siya. Lumabas lahat ng... yung ano niya yung checking nozzle checking walang ano walang palya yung ano niya yung head which is brand new din naman to so bihira lang talaga may, may mag na dyan may mag butas butas na line so ayan good quality alam mo lahat yung color black yellow magenta and then yung cyan so all we have to do is to do maintenance for it Magme-maintain tayo ng CMYK CMYK color So connect natin to sa computer So Kailangan natin connect sa computer Tapos All we have to do is to Print CMYK Na Kulay Yan Yung piniprint ako na Connect nyo na sa computer Pininta ko lang Para makita nyo yung outputs Or yung output nya Para makita nyo yung output nya Na good quality talaga siya. So, reminders, ladies and gentlemen, all we have to do is to do maintenance for this one is print three times a week po talaga dito sa, ano, dito sa CMYK si Color Merge. Yung CMYK si yung palabasin, okay? Reminders po talaga yan para yung head natin is di ma hindi mag-clog. Okay, hindi magkaklag yung head niya kapag nagprint ka rin ng ganun. Uh, same thing as yung kuwi na white color ni yung bottle. Ito, anti-clog ito. But, for safety po natin, kailangan natin mag-maintain ng CMYK color. Okay, all we have to do is just to print this one three times a week. Huwag po kalimutan kasi kapag natambay po din yan ng ilang buwan ako. Magkaklag din yan kahit anti-clog pa yan Magkaklag talaga yan Kasi Natambay din naman siya Ilang bond matambay yung, ano, yung, yung, yung head Baka magklag na yan Guaranteed din yung mag ano Yung mag Mag uh, Mag Magprint ka talaga ng Yung merge color na si MYK So guys ito talaga Ito na yung uh, pinaka last part ng video So ito Ah uh, Review tayo ng ano natin, yung ginamit natin ink, which is Sublimation Korean Ink. Kuyi brand po talaga ito. Kuyi brand po yung gamit ko. Which is good quality. Uh, experience ko na po ito na maganda talaga yung ano niya, quality. Uh, for almost 2 years ko na ginagamit. Uh, 2 years plus na pala. Talaga, 2 years plus na siya na ginagamit ko. Good quality siya into t-shirt, round fan, plates, mugs, and any printable na pang sublimation na materialis yung ano yung yung tiles na pwede pang sublimation meron din ganun na tiles which is kaya mong iprinta yung mga photo rack frames na pang sublimation yun po talaga yung ginagamit dito sublimation so ayan okay sublimation in review natin dito sige okay guys this is lad support okay this is lad support thank you for watching this video tutorial Thank you very much for watching and always uh, tune in tune in for my uh, latest video po na i-upload. Uh, 
don't forget to subscribe this channel click like and then click the bell button para po sa mga bagong video na i-upload natin dito sa channel natin thank you very much and goodbye thank you